La verdad que mayoritariamente sí, aprovecho la oportunidad para agradecerle a los docentes, en su mayoría, que hoy día estén trabajando, que estén en el lugar que aman, este, que las aulas, que los chiquitos puedan estar a donde tienen que estar y que, bueno, que hayamos podido llegar después de tantas idas y vueltas eh, a un acuerdo. Creo que es fundamental el diálogo, lo vengo repitiendo hace mucho tiempo, se los digo a mis ministros todos los días, eh, más en un contexto inflacionario como el que tenemos, económico, difícil, la verdad, no, no la estamos pasando bien este, en la Argentina, eh, Salta no es, no es una isla, eh, pero en la vida me ha enseñado, eh, por sobre todas las cosas, siempre, y les digo a los ministros, ponerse en el lugar del otro, eh, pensar eh, cuáles son sus necesidades, sus problemas, lo que plantean, siempre y cuando no sean posturas intransigentes que, y fundamentalistas este, que, que no se pueden resolver. Entonces, creo que con mucho diálogo se puede hacer, por eso también es importante que sepan que la mesa de diálogo con el vicegobernador y todo está completamente avalada este, por este gobernador y todas las mesas de trabajo así, así lo están. Eh, hay que buscar distintos canales de diálogo, no dejar de hablar nunca, es tratar de resolver las cuestiones. Lamentablemente, hoy tener un trabajo es un privilegio, cuando debería ser un derecho. Este, hay mucha gente que está sin trabajo, hay mucha gente en la parte privada que también la está pasando muy, 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 muy mal. Este, la Argentina en general, todos la están, la están pasando mal por la crisis económica y este contexto de inflación. Así que esperemos que a partir de ahora empecemos a encontrar esos canales de, de, de encuentro, esos puentes que nos tienen que unir, porque en definitiva eh, tenemos que buscar soluciones a los problemas no culpables. Eh, generalmente... Eh, es más fácil echarle la culpa a uno u a otro y en definitiva todos hemos tenido errores, hemos cometido errores eh, de un lugar y del otro, hemos dejado que esto, que esto avance cuando podría haberse resuelto. Este, yo creo que a partir de ahora estas mesas de trabajo que se van a hacer y acabo de instruir al Ministro de Educación y al Ministro de Economía que busquemos una salida para que en agosto no vuelvan a tener los chicos el mismo problema, los papás el mismo problema, la, los salteños el mismo problema y los docentes el mismo problema. Siempre ha sido premisa de este gobernador superar a la inflación, este, el que el salario supera la inflación, y de hecho lo, lo hicimos, ¿no? no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, este, pero bueno, eh, es, hemos subido el sueldo, eh, el básico a 203 mil pesos, eh, le hemos dado la, la posibilidad que nos digan ellos, también nosotros planteábamos una forma de cómo recuperar lo, el contenido de los chicos, que es lo que nos interesa, este, y ellos nos decían que era imposible hacerlo de esa manera. Bueno, le dijimos cuál es la propuesta para que lo hagan, pero que en definitiva este, puedan recuperar el contenido de los chicos. Creo que la discusión no solo debe ser salarial en esta mesa, también debe ser del contenido de los chicos, de la calidad educativa, y he planteado hoy día la posibilidad que en estas mesas se vaya trabajando la, la, la posibilidad de establecer la cláusula gatillo este, que, que se estableció en otras provincias, este, que esto ya impacta directamente eh, en el sueldo sin necesidad de paritarias y todo para que en agosto podamos este, seguir trabajando normalmente y recuperar esa paz social que tanto queremos.